Rima Kapombe tuko naye hapa Daktari Benson Kibori ambaye ni daktari wa mifugo pia ni mwenyekiti wa muungano wa madaktari wa mifugo huko nchini. Asante sana kwa kuungana nasi daktari na karibu sana. Asante sana mashirima. Hebu tuanze kwanza na ili swali kuhusiana na kama ulikuwa unataka kuwa daktari wa mifugo kuanzia mwanzo ama kuna jambo bado lilichangia utake taaluma hii. Uh, asante sana. Wacha ni kueleze kwamba uh, kwanza kwamba mimi nimetoka kwa ile sehemu ya ufugaji. Baba angu alikuwa mfugaji uh, kamili. Uh, na jambo ambalo nilifanya niende nis, uh, nisomee hii um, course ya veterinary medicine ilikuwa kwamba mwaka fulani uh, kulikuwa na ugonjwa. Baba angu alikuwa na karibu mbuzi tano uh, kondo huo huo tena lakini kuna ugonjwa fulani ilikuja na ikaua um, um, au mifugo na ndio ikanipa ile um, you know, kutaka kujua hii ni ugonjwa gani kwa sababu sisi nimetoka mahali ya ufugaji tuwategemea ngombe tuwategemea mbuzi uh, kondo uh, mimi mwenyewe nimesomea uh, mifugo so hiyo ndio ilinifanya mimi kwenda kusomea uh, hii uh, daluma ya uh, veterinary medicine. Hmm. Na huu ugonjwa, maana leo tuna, tunazungumzia ugonjwa ma, maradhi ya homa ya Rift Valley. Uh, ni homa ambayo ndio ilikuwa imepata mifugo hao wakati huo, ulikuja kugundua baadaye. Kabisa um, na hii ndio hata imepunguza kabisa uh, mifugo. Uh, unajua nusu ya nchi ya Kenya ama karibu asilimia tano ya nchi ya Kenya ni kame uh, na ile tu inaweza fanya pale ni mifugo sasa um, nilikuja kugundua kwamba ilikuwa ni ugonjwa fulani inaitwa PPR uh, yenye ilikuja uh, nchi ya Kenya kutoka nchi zile za uh, north, north uh, of Africa. So ika, sisi kwetu watu kwa tumezuia, watu kwa tumechanja. So vile ilikuja ndio ikaua kabisa. Leo hii tunaongea pia mara nyingine inaitwa uh, homa ya uh, bonde la ufa. Uh, tena ndio hii inasababisha tena hasara. So ukiangalia katika ile uh, contribution uh, ya mifugo kwa GDP uh, ya Kenya ni kwamba uh, ni asilimia karibu 19 inamaanisha kwamba tunaongelelea karibu zaidi ya bilioni uh, mia saba yenye inachangia kwa uchumi ya Kenya so lazima kukuwe na madaktari lazima kukuwe na uh, wataalamu wale wame uh, uh, itimu vizuri ndio waweze kuzuia na kusaidia uh, inchi ya Kenya yenye wanategemea mifugo na. mashirima nakwambia hivi leo asubuhi maamka umekunywa chai umeanza na Uh, kitu inaitwa maziwa uh, na, 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 na tumai uh, wakati wa adhuhuri umeenda upata lunch umekula kanyama kwa sababu hiyo sasa ndio uh, maana ya uh, our uh, veterinary surgeons ni kuweza kukuchungia ile nyama na ukule ule nyama safi ule maziwa safi na hii homa ya Rift Valley ni maradhi aina gani uh, homa ya Rift Valley Uh, ni, uh, ni ni virusi iko kwa ile uh, kundi ya Ebola yani ukipata unapata kutoa damu uh, kwa mwili uh, kwa binadamu uh, utapata kuwa na ile kumwa na kichwa kumwa na mgongo kumwa na misuli uh, unapata pia ume umedhoofika ume uh, kiafya uh, na kwa wanyama Uh, kitu ya kwanza huwa tunaipata na kwa, kwa wanyama ni kwamba uh, unapata uh, inaitwa njiti yeah, yani abortion uh, kwa, kwa ngombe mbuzi na ina, ina, ina uh, ishika ngombe mbuzi ngamia uh, uh, kondo yeah. so ina, ni, ni hatari kweli kweli so homa ya rift valley inamaanisha kwamba hii virusi ilipatikana ya kwanza eh, katika eh, Rift Valley ndio maana ikapata hiyo jina Rift Valley Nama. na katika ile inaitwa eh, kupea majina eh, ile virusi imepatikana ni kwamba unapea jina kulingana na penye umeipata so hii sasa imepewa jina kwa sababu ilipatikana na iligunduliwa eh, Rift Valley na kwa sababu watu walikuwa wanahisi joto mwili ni kiku, eh, kitu inaitwa fever ndio sasa ikapewa jina Rift Valley Fever. Na kwa sababu 
ni maradhi ambayo yamekuepo tangu miaka ya 30 hadi sasa mbona tunaona kuwa kuna mkurupuko ambao una athiri sio tu mifugo bali pia binadamu uh, kitu muhimu ni kwamba uh, ugonjwa wa homa ya Rift Valley Rift Valley fever ni kwamba inadhuru binadamu inadhuru wanyama na haswa inawekwa ina na ile kuna uh, inaitwa mosquitoes so wakati uh, kumekauka uh, wale uh, mosquitoes yeah, uh, wanataga mayai kwa mchanga uh, wakati ikinyesha uh, na kuwe na mafuriko inaipa ile uh, environment uh, mzuri ya ile mayai uh, kufanya na kitu ndio hatching yeah. so ikifika hiyo uh, nafasi sasa wal, ile 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 mosquitoes katika hiyo sehemu na ndio maana unaona uh, hii sehemu ya wajia sehemu ya mandera uh, garisa na sasa hivi tu e e mkurupuko wa homa ya bonde la ufa mpatikana pia kule marsabit uh, watu kadhaa wame 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 i think tu moja wamefariki wanyama wengi wame wamefariki wame na ndio maana ina, ina you know ik, ngombe mbuzi kondo ndio inakuwa uh, ile inaitwa medium ya kuweza ku kuzambaza hadi uh -huh. kwa binadamu. So ile tusipofanya eh, kinga kwa, kwa eh, wanyama bila shaka itafika kwa binadamu. Na ndio maana kutoka chama cha Union of Veterinary Practitioners wanachama wetu wanakuanga katika ile tunaitanga first line of defense ili kuzuia wakenya wasiambukizwe hii homa ya bonde la ufa. Kwa sababu haina dawa. Acha tuseme hivyo. Haina dawa. Ukisha, ukisha, ukisha kupata inategemea tu ile kiwango umepata mwilini. Lakini kusema kweli ai, ile tu itafanyika ni ile inaitwa secondary eh, management. Lakini haswa tukiongea hivi saa hizi mashirika. Ukisema mashirima, ukisema kuwa uh, haina tiba lakini inaweza kufanywa secondary management unamaanisha nini? <laughs> ni kwamba tu di, kwa sababu uh, unaonesha dalili ya joto. Unapewa dawa ya joto naonesha eh, dalili ya kuumwa na misuli opewa hiyo ya kusaidia lakini haswa yenye inaenda kutibu virusi yenyewe hatuna hatuna dawa virusi zote hakuna dawa ndio maana ina hata saizi ni ngumu sana kwa sababu tukiongea hivi counties hizo zenye hii ugonjwa mm -hmm. eh, ni, ni, yeah, licha licha ya kwamba eh, tahadhari mm -hmm. ilitolewa mapema ni kwamba hakuna E, chanjo ya wanyama imefanyika mpaka wa sasa na hii sasa hata sasa tuwa... hapo ni nani amezembea ni kuwa hiyo chanjo haipo ama ipo lakini haijasambazwa kwa wakulima tuko na shida kwa sababu vile tulienda fungaji, ya, tulienda kwa ugatusi uh, na kumbuka kwamba miaka elfu sita, elfu saba e, kwa, 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 ile mkurupuko wa elfu sita, elfu saba tu, tulikuwa tumejitayarisha vizuri na tukaweza kufanya chanjo kwa wanyama eh, eh, karibu na hapo penye kulitokezea eh, mkurupuko ya kwanza lakini saa hizi tukiongea hakuna chanjo imefanyika saa hizi ndio eh, serikali za county zinaanza kutafuta dawa oh, tu, 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 tutafute dawa lakini hivyo tuseme eh, pia hauwezi kuwa hii kazi inafanyika hali hauna watu serikali kuu serikali za county idadi ya uh, wafanyikazi uh, ya ama veterinary surgeons na veterinary professionals hata nakwambia mashirima uh, ina, ina, inasikitisha kwa sababu tukiongea hivi sasa hatuna ile inaitwa human resource inaweza zuia hii ugonjwa kwa hivyo madaktari ni kama wangapi ambao wanashughulika na mifugo uh, kitaifa na katika county nakwambia mashirima hii ndio inafaa E kuwa uh, serikali imeamka jana kwa sababu tukiongea hivi tuko na madaktari chini ya mia mbili wanaofanya kazi katika national government tuko na madaktari eh, karibu mia mbili wenye wanafanya kazi sehemu zote za za, 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 za county na kutoka mwaka wa 1986 na 1986 ikuja mpaka 1000 2010 hakuna 
serikali haikuwajiri uh, wa, uh, wafanyikazi uh, 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 veterinary surgeons na ndio maana saa hizi inakuwa vigumu sana kuzuia hii ugonjwa kwa sababu hakuna wale wa kufanya hiyo kazi na kutoka chama pia tushawahi poteza eh, kwa wale wachache tushawahi poteza eh, wanachama wetu kutokana na hii virusi kwa sababu hakuna eh, ile inaitwa protective gear ilipeanwa hakuna risk eh, allowance eh, ilipeanwa hizi zote ndio sisi mwaka huu tumejiunga kwa chama inaitwa Union of Veterinary Practitioners nikasema kitu muhimu kama wa Kenya kweli wanataka kwa kuhakikishiwa eh, 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 mambo ya health yao vizuri lazima pia waende eh, na watukumbuke pia kwa sababu sisi tunafanya kitu inaitwa primary health care tunazuia zile magonjwa na sio hii peke yake tunaongea juu ya kimeta tunaongea juu ya uh, brucellosis tunaongea magonjwa mengi sana asilimia sabini ya magonjwa yenye inatibiwa kwa hospitali inatoka kwa wanyama sasa kwa nini tuweke pesa kwa hospitali na hatuweki pesa kwa penye ugonjwa inatoka inamaanisha hatutawahi maliza ugonjwa uh -huh. kwa hivyo matatizo ya madaktari wale ambao wanatushughulikia sisi na madaktari wanaowashughulikia mifugo ni yale yale sasa tuache hata tuseme hivi in fact wale wenye wanashughulikia mifugo kwa sababu wako kwa ile inaitwa nimekwambia first line of defense yeah? wale eh, sisi ukiangalia ule mtu mwenye anakuchunga ndio upate nyama safi eh? ni kwamba lazima hiyo ngombe ichinjwe lazima iangalie vizuri eh? ifanyiwe kitu inaitwa in, uh, inspection hmm. ndio maana hiyo uh, uh, nyama ikishatoka pale ikuwe nyama safi uh -huh. sasa ikifika kwa wakati huu penye kuna homa um, uh, maradi ya homa ya bonde la ufa ni kwamba binadamu anaweza pataje hii ugonjwa anaweza pata kwa kule nyama kwa kushika eh, maziwa kwa kushika nya, eh, zile uh, maji maji zinatoka mm -hmm. kwa, 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 kwa nyama, kwa nyama. Eh, mm -hmm. ile imepata iko na hiyo ugonjwa sasa kama sisi tuko, tuko kwa ile inaitwa the highest risk mm -hmm. na ndio maana tunafaa kuwa hata tunalipwa ile inaitwa the highest risk allowance mm -hmm. lakini wanapata kwamba ule mtu mwenye analetewa sample analetewa kesi hospitalini ni yule analipwa zaidi mm -hmm. na kuna mmoja hapa ameuliza kuhusiana na dalili kama zinafuanana uh, dalili zile ambazo unazipata kwa wanyama uh, ama mifugo zinafuanana na zile ambazo utaziona kwa binadamu iwapo ameambukizwa nadhani hilo ni swala ambalo utalijibu uh, punde tu tutakapotoka mapumzikoni tunapumzika kidogo tutarejea hivi punde nilikuwa nimekuuliza kama unadhani kuna mikakati mwafaka ya kupambana na maradhi ya mifugo nambari ya arafa ni 2251 au kupitia mtandao wa Twitter @ktnews ama